Hi everyone! I'm Jenny Sendaga at ang gagawin natin ngayon ay magre-review tayo ng mga brushes. Isa hang review na lang to. Ang dami na to kasi. At iba't ibang klaseng brushes. Ayoko namang masayang yung pera, di ba? Ililink ko down below sa description box kung saan nyo pwedeng mabili to. Let's start the review. Bago ko magsalita dito, tatanggalin ko muna sa plastic kasi nga medyo nagigilir sa camera. Hindi maganda tignan. O oh, diba, sabi kasi nyo mas okay kapag tinanggal natin sa plastic. Meron tayong round, filbert, slant at flat brush. So dito, nakalagay siya sa itong parang garterize. Dahil sila secured naman dito sa packaging pero wala silang yung ano, ano ba yun, yung hard plastic para maprotectan yung bristle. Pero it's okay kasi nga nakalagay naman siya dito sa hardboard. Dito ay with watercolor, acrylic color, oil color. So flexible, suave, e-flexible. And then sa likod ay pare-parehas lang. Meron tayong round chisel blender, flat wash glaseado, angular, filbert, glaze mop, Deer Food and Fun Brush. Siguro ito pa yung mga iba't ibang set, pero nakita ako doon, apat lang yung available. Okay sana kung meron din yan, di ba? Para bongga na kompleto na tayo. <laughs> kung pipili naman kayo ng brushes, ito lang yun, based on my experience ha, at kung, kung saan ko sila laging ginagamit. Ito for me, mararecommend ko to kung gusto nyo ng watercolor kasi itong round brush, super universal na ito. Pwede mong gawin halos lahat. Ito lang yung gamit mo. Pero syempre yung mga different brushes, yung mga ganyan, mga different effects niya. And itong filbert brush naman, ito favorite ko to, lalo na kapag oil paint yung gamit ko. Usually ginagamit ko to sa mga edges, sa paggawa ng hair. And ito for the sky, ganyan. Gamitin muna natin to. Mamaya na ako magsasabi ng more details pa dito. Yan, natanggal ko na sila. At ito ay short handle. Yung length naman ay 17.5 cm to 21 cm yung pinakamahaba. Yung bristle naman ay nylon hair. Yung ferrule ay gold metal. And then ito ay kahoy, yung body. Nakalagay yung size Shinbuwen R. Meron ako dito ng watercolor paper. Ito black to pero tatangatanga ako. Oh, Pinaghiwalay-hiwalay ko. <laughs> Tapos nang unang bili ko to kasi nga hindi ko nga alam na may black eclair buta. Ang nasa isip ko ano ba naman to? Hindi pa pinaghiwalay-hiwalay, dikit-dikit pa. <laughs> Nainis pa ako nun. Ito ay number 2. Unahin muna natin itry itong round brush. Oh my god, ano itong something-something na dyan? Hindi ko pa pa yata nahuhugasan mabuti. Meron naman tayong size 6. Okay, pataba na ito ng pataba ah. Size 8, okay. Medyo nilift ko na dito kaya super fine na dyan. Ito ay size 10. So medyo malaki-laki na ito ah. Maganda ito gamitin kapag sa first layer. Para marami na kagad yung mablock natin. Oh my god, ba't ko sobrang napadami yata dito? Masyado ako nag-enjoy. Hahatiin ko dapat to eh. Ito naman, yung pinakalas at pinakamalaki sa set ang size 12. Okay. Ang next na set ay itong mga filbert brushes. And, oh my god, oh my god, basa pa pala. Ito ay size 2. Yan. And ito medyo dry brush to kasi nga wala tayong linseed oil. Rectang paint yung ginagamit natin. Meron tayong size 6. Yan. Ganyan-ganyan lang naman yung pag-apply natin kapag sa oil paint. Ito, favorite ko tong filbert brush kasi nga, kapag pwede mong i-ganyan na malaking ganyan, and then i- Ititilt mo lang yung brush mo, and then may manipis ka na. Diba? Super useful talaga nito, lalo na sa portrait or anything. Bala kayo. <laughs> Next ay itong size 8. Dito, napansin ko, may mga lagpas-lagpas siya. Yung, ayan o, yung bristle na yan. So, maybe ititrim natin yan gamit ang scissors. Ito ay size 10. Okay. Ang pang last ay size 12. Yan. Dry brush na siya. Tinitipid ko kasi. <laughs> Next set naman, gagamit tayo ng blue gouache. Iba't ibang medium to, ah. At mapapansin nyo, puro wet medium to. Kasi nga, yung brushes, eh, usually ginagamit siya sa wet medium. Pero, pwede nyo naman gamitin sa mga dry medium like yung charcoal kung dry brush technique yung gagawin nyo. Ito ay size 2. So, ito yung slant brush. Yan. Yung, ayan yung flat. Ang next ay size 6. Ayan siya. Medyo makapal na rin to ah. And napansin ko dito sa ferrule, medyo may mga scratches siya. Hindi siya as in super shiny or pristine. Pristine. <laughs> size 
8 at ito yung patilt. Beside patilt. Naku, nalito na ako. <laughs> Next ay size 10. At pare-parehas yung size nila per set. 2, 6, 8, 10, 12. Ganun. At lastly, meron tayong size 12. Ayan. At ito yung pa-sideway. Diba? Halos magkakasig sila. Dito talaga nagkakaiba sa kapal nito. At ito naman ay gagamit ako ng violet acrylic para itry itong flat brush. Ito ay size 2. Ayan. And dahil acrylic to, dapat hugasan kagad natin. Huwag nyong papatuyuin dito sa brisala. Kung hindi, nako, patayan na tong brush mo. Ito ay size 6. Next ay itong size 8. Ayan siya. Itong tiyatry natin ay size 10. Last brush, size 12. Hindi ko ito gagamitin per artwork ka at hindi rin per medium. <laughs> Mamimili lang ako ng isa kasi nga, nga ba, baka one month ako mawala dito. At bago ako magpatuloy, kindly like this video to support this channel. At kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. In this stage, ay gagamitin ko yung mga brushes at mag a ako ng mga small detail brushes. Kasi hanggang number... Ito lang yata yung available dito at yung sa mga small details na part, kailangan ko ng 0 to 1 or 0, 0 na brushes. Kasi nga maliit, di ba? Kaya siya color brown kasi tinown ko yung canvas gamit yung acrylic na burnt amber and then nilagyan ko ng yellow ochre, water at medium, ano ba yung medium ko? Yung retarder to help me na to judge yung color value. And then yung plano ko dito, dapat ay black and white yung sa taas, yung from nose to forehead yon mga black and white yon and then from lips hanggang sa bottom na yun na yung color part and then yung galaxy part ay yung nasa black and white lang and then eventually tatakpan ko dapat ng galaxy yung black and white na part pero may unting kita pa rin and then sa baba dapat ano bang tano ko nun? Color white lang dapat yun. And then, next start na rin ako mag-layer yun sa half ng face niya, ng black and white. Ang ginamit ko doon yung cool gray, black and white. Yun, mix-mix lang doon. And then, nilagyan ko na ng white acrylic yung buong background dun sa pinaka-bottom. And also, sa pag-choose ng medium, depende rin sa time. Usually, kapag mga medyo rush, gumagamit ako ng watercolor. Ayun yung go-to ko. Kasi nga, mabilis matuyo, pwede ka mag-layer pag natuyo na yung first layer. Kapag more on portrait, walang masyadong story or walang masyadong concept, ginagamit ko yung colored pencils, pastel, and then charcoal. Pero kapag yung may something na extra ganun. Ginagamit ko yung watercolor, acrylic, and oil. Yun yung parang more expressive kasi silang gamitin. Pwede nyo rin naman gamitin yan, depende sa inyo. Pero yun lang yung way ko kung paano ko sila tinitreat. And then kapag yung mga gantong painting, kadalasan mga 3 to 5 days or more ko ginagawa. Kaya hindi ko masyadong karaniwang ginagawa dito sa channel kasi weekly ako gumagawa ng videos and minsan gumagawa ako ng two videos as in <laughs> limited yung time ko kaya sa mga nagsasuggest ng try ko yung hyper realism, walang time <laughs> kulang ako sa time kasi kung gagawin ko yun maybe abutin ako ng more than one week hindi ako makakapag-produce ng video and also Ang isa pa sa ayoko, ayoko na masyadong ma-details. Yung ganun, yung isa-isa mo siya lang gagabitin. Yung super iintindihan mo yung reference mo para maging kamukha, parang photocopy ganun. Kaya, paso ko dun sa hyperrealism. So yun, ang ginagawa kong kadalasang atake ay realistic at semi-realistic. Ganun lang. <laughs> Ganda lang tayo. And balik tayo dito sa painting. Sa part na to ay nagbago ulit yung isip ko. Inconsistent na naman. Ganun ako pabago-bago ko while doing the process. Hindi ako nag-i-stick sa plano ko. Sometimes nag-i-stick ako. Pero 
usually hindi eh. <laughs> Kung ano lang talaga matripan ko, binago ko yung location ng galaxy, ginawa ko lang sa baba, and then yung sa taas ay minimalist na black and white. Which is na super happy naman ako kasi gusto ko ng much larger space sa galaxy. Kasi medyo nang hinayang ako sa details na ginawa ko sa taas, tapos tatakpan ko lang. Kaya remain lang siya dyan. And then regarding dito sa brush, it was really good. Ang ganda, promise. Siguro sa mga large brush ko na encounter, na may unting na-fall ng hair, siguro mga dalawa, tatlo, pero hindi sa lahat ng brush sa Siguro sa filbert ko na-encounter yun eh. O kaya sa flat brush. Hindi yung tulad ng super cheap na brushes na natatanggal. Yung isang brush mo na ganun, nagliliparan na, kumakapit na sa canvas yung bristle. Ito, hindi. Pero yun nga, sinabi ko sa inyo ay manageable mga 2 to 3 at hindi sa lahat ng brushes, which is good. Ang soft ng bristle niya. Hades the same yung quality sa binili ko ng isang brush na yun. Yung filbert ko na ipinakita yung color green na lagi kong ginagamit. Kasi ang bili ko dun mga... 195 to 250 mga ganyan yung presyo. Isa lang yun na ito, set mong bibilhin. Kaya super good investment din. And also, if you are interested, yung real-time process na to ay i-upload ko sa Patreon. Maraming rewards doon. Yung outline nitong painting, yung real-time process, exclusive post, at early access with no odds. So, kindly support me on Patreon. Jenerine Sandaga, ililink ko down below. Dong ya. Epal nyo <laughs>I'm <laughs> na hindi masyadong nagpo-focus sa love story. Well, yung iba gusto ng ganun, pero ako ayoko ng ganun. And also, iniisip ko, kapag magkakaroon ako ng work, if ever, yung galaxy, <laughs> kung meron man, maka-add ko dun. Yung attack ko, yung magpapasabog ako ng meteor or stars, maybe init, galing sa araw, ganun. And then, yung defense ko ay makakagawa ko ng black hole, ganyan. Diba? Ang cute. <laughs> Pero parang masyadong marami yun. So, ikaw then comment down below kung may maiisip kang gusto mong quirk, ano yun, i-comment mo yan. And be creative sa mga quirk nyo, ah. Para mas masaya yung comment section, di ba? At nagamit na nga natin kasi meron ako ditong Filbert brush size 4. Ito kasi yung mahaba, ayan no. Usually kapag yung mga long handle, ginagamit siya sa oil kasi kapag nag-oil paint tayo, yung karaniwan na iba ay super lalaking canvas. Pero ako, super handy lang naman ng canvas na ginagamit ko mga 12 by 16. So kasi laki lang siya ng ganyan sa screen natin. Kaya mas gusto ko short handle. And super marirecommend ko tong brushes na to kasi affordable, okay din yung quality. Ililink ko down below sa description box kung saan nyo pwedeng mabili. Yun na yung review natin and comment down below na mga art materials o any video suggestion na gusto nyo gawin natin dito sa channel natin. At like yung Facebook page ko, follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so so much for watching. See you on my next video. Bye!